ആനയായി മാറാനോ അതെങ്ങനെ നടക്കും നിങ്ങളിൽ കുറച്ചു പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷനെ തട്ടിയും തട്ടാതെയും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംഭവം കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പരകായ പ്രവേശം തന്നെയാണ് ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിലെ ഒരു ഭാഗമായി വരുന്നത് മാത്രം നമുക്കെങ്ങനെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി മാറാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെങ്ങനെ മറ്റൊരു ജീവിയായി മാറാം അതുമല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ആനയായി മാറാം തെളിവുകളൊന്നും അധികം തരാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുത്തശ്ശി കഥ എന്ന രീതിയിൽ ഇനിയുള്ള കഥ കേട്ടാൽ മതി കഥയിലേക്ക് കടക്കാം ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപായി ആനയായി എങ്ങനെ മാറാം എന്ന ആശയത്തെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ചില ആനപ്പാപ്പാന്മാരെ കുറിച്ച് ഒരു ചൂണ്ടു വിരൽ കൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ മതമിളകിയ കുമ്മനെ പോലും തളയ്ക്കുന്നവർ അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകും ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ ആനയെ തളയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് പണ്ട് മുതലുള്ള കേട്ടറിവാണ് അല്ല ഈ ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷനെയും കൂടുവിട്ട് കൂടുമാറ്റത്തെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ആനപ്പാപ്പാന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കഥയിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ ആനയായി മാറുന്ന കാര്യം പറയുന്നത് പരകായ പ്രവേശം എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമല്ലേ നമ്മൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റേതെങ്കിലും ജീവികളായി മാറാൻ പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കുമെന്നതിലുപരി വേറൊന്നുണ്ട് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശരീരത്തിന് എനർജി കൊടുക്കുന്ന ഒന്നായി കണക്കാക്കാം മറ്റു ജീവജാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആ എനർജി കൂടുതൽ ശക്തിയുള്ളതും അതോടൊപ്പം ഭീകരവുമാണ് ഭീകരമെന്ന് പറയാൻ കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ എനർജിക്ക് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ഇമോഷൻസിനെയും ചിന്തകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നു അതുമാത്രമല്ല മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപം എത്ര വിരൂപമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനൊഴികെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളാകാനാവണം നാം ആദ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ആദ്യമായി ഒരു സ്ഥലമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളൊഴികെ മനുഷ്യ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല അതുകൂടാതെ പൂർണ്ണ നഗ്നനുമാകണം പന്ത്രണ്ടിനും മൂന്നിനുമിടെയുള്ള സമയമാണ് അത്യുത്തമം ഫലം കാണുന്നതുവരെ തുടർച്ചയായി ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഏത് ജീവിയായാണോ മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ കേസിൽ ആന അപ്പോൾ ആനയുടെ ചിന്തകൾ മാത്രമാകണം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ ചങ്ങല ശബ്ദം കറുത്തിരുണ്ട ആ വലിയ രൂപം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇതുവരെ ചെയ്തതിൻ്റെ ആദ്യ ഫലം എന്നോണം ആനയുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാം നമ്മുടെ പിറകിൽ നിൽക്കുന്നുവെന്നോണം നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് ബലം വെക്കുന്നത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇതിനുമെല്ലാം അപ്പുറം ഭയമെന്നൊന്ന് ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല ഇതിനർത്ഥം നമ്മുടെ ശരീരം ആനയുടേതായി മാറിയെന്നല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഒരു ആനയിലേക്ക് കയറാൻ പാകമായി എന്നാണ് നമുക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ആനയിലുമുണ്ട് ഈ എനർജി അത് ആനയിലുള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് അവിടേക്ക് കയറാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ സാധ്യമാവും നമ്മുടെ എനർജി ആനയിലേക്ക് കയറാൻ പാകമായി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആനയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നാൽ ആന ഭയന്ന് കുറയ്ക്കും മനസ്സിലാകാത്തവർക്കായി മറ്റൊരു സന്ദർഭം വിവരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപം മാറിയാൽ എന്താകും നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാൻ പറ്റാതെ നിങ്ങൾ നിന്നു പോകും ഭയന്നു വിറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ തനിക്ക് സമാനമായ എന്തോ ഒന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആന ഭയന്നു വിറച്ച് നിന്നു പോകും ആ സമയത്ത് ആനയ്ക്കുള്ളിലെ എനർജി ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് ആനയിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വീണാൽ നമുക്കുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതി പോലെയാകും അത് ആ ഒരു സമയത്തിൽ ആ മനുഷ്യന് ആ മൃഗത്തിലേക്ക് തന്റെ പാകപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന എനർജി കടത്തിവിടാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊന്ന് സ്വായക്തമാക്കിയെടുക്കുവാൻ ദിവസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ വേണ്ടിവരും അല്ലെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കുറച്ചു മുന്നേ പറഞ്ഞ ആനപ്പാപ്പാന്റെ കാര്യം കടന്നു വരുന്നത് ആനയുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പാപ്പാന്മാർക്ക് അവർ പോലും അറിയാതെ നിമിഷ നേരങ്ങൾക്ക് ആനയുടെ ഉള്ളിലെ ആ എനർജിക്ക് സമാനമായ രീതിയിൽ മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ തൻ്റെ രൂപത്തിന് സമാനമായ എന്തോ ഒന്ന് കണ്ട് വിറച്ചു നൽകുന്ന ആനയെ ഒരു നോട്
ഞാൻ നേരത്തെ പ്രതിപാദിച്ചത് പരകായ പ്രവേശമാണെങ്കിലും ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷന് അത്തരത്തിലുള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് കുറവാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏഴാം ചക്രമായ സഹസ്രാരം ഉത്തേജിതമാകുമ്പോൾ ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഉത്തേജിതമായ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ആസ്ട്രൽ ബോഡി പുറത്തു വരികയും ആ എനർജിയെ കൊണ്ട് കാഴ്ചകൾ കാണിക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ കാണുവാനും അവരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കുന്നു നമുക്കുള്ളിലെ എനർജിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ ഏത് നിമിഷവും നമുക്ക് ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന നമ്മുടെ ആസ്ട്രൽ ബോഡിക്ക് ആദ്യം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നമ്മെ തന്നെയായിരിക്കും ഇത് ആദ്യമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ഒരു കാരണവശാലും കണ്ണാടികൾ നോക്കാതെ സൂക്ഷിക്കണം കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ആസ്ട്രൽ ബോഡിയുടെ രൂപം നേരിട്ട് കാണുന്ന നമുക്ക് ഭയം അനുഭവപ്പെടാനും ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ പരാജയമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഒരു കഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിനോടൊപ്പം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും പറയുവാനുണ്ട് ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷന്റെ പരാജയമാണ് കോമ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരുന്നവർ പെട്ടെന്ന് കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന റെയർ കേസുകളിൽ ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷന്റെ സാധ്യത തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാണ് സയൻസ് ലോകത്തിന് പറയാനുള്ളത് ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അതിയായ ആഗ്രഹം മൂലം തലച്ചോറിലെ പീനൽ ഗ്ലാൻഡ് ഒരു ഹോർമോൺ പുറപ്പെടുവിക്കും ഈ ഹോർമോൺ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനുത്തരവാദി ഇനി മറ്റൊന്നുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാക്ടീസുകൾ ചിലയിടത്ത് ക്രൂരവും ഭയാനകവുമായി മാറാറുണ്ട് ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടി സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തനിപ്പകർപ്പ് നാം എല്ലാം അഞ്ചാം പാതിര എന്ന സിനിമയിൽ കണ്ടതാണ് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ കൊന്ന് അവരുടെ ആസ്ട്രൽ ബോഡിയുമായി സംസാരിക്കുവാനാണ് അയാൾ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്തത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇന്നും നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സുന്ദരമായ ഈ ലോകത്തിന് മറ്റൊരു വശവും വികൃതമായ മറ്റൊരു രൂപമുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം